Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Тщательно осмотрев окрестности, Бэрон отправляется к Делану. Он спрашивает, в порядке ли она, и обнимает ее. Когда Делан спрашивает о Шаире, он отвечает, что его убили. Затем Бэрон извиняется перед Деланом и говорит, что ему не следовало приводить тебя сюда. Когда Делан узнает, что его телохранители были убиты, он говорит, «Боже мой, это ужасно», и Бэрон снова сажает его в машину, чтобы мы могли вернуться в особняк. Он говорит о Кифу, «Мы возвращаемся в особняк, поговорим и садится в машину». Джавахир все время следует за ними. Потом он думает про себя, «Ах, поэт, ты потерял свою жизнь ради ребенка, это все твоя вина, но мне нужны с собой новые мужчины, я должен вернуться в тот дом как можно скорее и получить деньги, у меня нет другого выбора». Пока Харун и Ясмин задаются вопросом, что случилось, когда цветок ушел, Джевдит и Цеври ругают их и уходят. Когда Баран и Делан возвращаются в особняк, их приветствуют господин Ферат и Кудрет. Когда они думают, что поэт разговаривает и задают вопросы, Баран говорит ему, что он мертв. Один из охранников говорит, что он жив, но никто не узнает, кто бы этот человек ни был, он нас знает. У них в голове возникают вопросы о том, кто бы это мог быть, а с другой стороны, они ищут беглого охранника. Когда Дилан идет в комнату, она рассказывает Геже Азади и Гулю, что произошло. Когда Баран входит в комнату, выходят госпожа Азади и Гуль. Когда Бэрон затем говорит Дилану, ты был прав насчет того, чтобы научиться пользоваться оружием, Дилан говорит, откуда это взялось. Бэрон говорит, чтобы защитить себя и нашего сына, когда ты один. Дилан встает рядом с ним, и когда его лицо падает, Бэрон спрашивает, что это, разве ты этого не хочешь? Дилан говорит, нет, мне бы не пришлось этого делать. Бэрон говорит, что ты невиновен, очень чист, ты заслуживаешь такой же прекрасной жизни, как и ты, и это все моя вина. Когда Дилан прерывает его, говоря, не говори этого, Бэрон говорит, я твоя любовь, это самый прекрасный подарок в мире. Гизем, сотрудница особняка, пошла на рынок, но Гуль становится подозрительной и гонится за ней, спрашивая, где она, затем она вспоминает, что девушка сказала мне, что это правда, и бормочет себе, что ей нельзя доверять. Кто-нибудь больше? Бэрон и Дилан с ящиком пустых бутылок в руке приходят на тренировку по стрельбе. Когда Дилан берет пистолет в руки, он говорит, «Я до сих пор боролся за мир, как будто ношение оружия сейчас нанесет ущерб этим ценностям». Баран говорит, «Посмотри, Дилан, ты научишься защищать себя и нашего сына, ты мои драгоценные». Затем он учит его, как держать пистолет и как прицеливаться, и уходит, чтобы попробовать его. Дилан прицеливается и закрывает глаза. Когда Бэрон спрашивает, как можно стрелять с закрытыми глазами, Дилан отвечает, что я не могу стрелять с открытыми глазами. Баран говорит, открой глаза, осмотрись и стреляй. Дилан стреляет, но тот превращается в караван, тогда Баран берет его, стреляет и попадает первым выстрелом. Дилан пытается еще раз, но безуспешно. Бэрон обнимает ее сзади и стреляет, когда они целятся вместе. Дилан пытается снова и снова, и когда он, наконец, достигает цели самостоятельно, он становится очень счастливым и обнимает барана. Гуль постоянно находится на страже, на этот раз за ним наблюдает один из охранников. Он говорит Ферату, что разговаривает по телефону с утра и определенно что-то задумал. Когда Ферат зовет к ним мужчину и спрашивает, с кем вы разговаривали с утра, Казым объясняет, что ребенок моей жены и джентльмена болен, и поэтому я о нем думаю. Затем он дает Казиму разрешение и отправляет его домой. Когда Дилан приходит в их комнату, он очень рад, потому что научился пользоваться пистолетом, затем останавливается и говорит, «Боже мой, это не я, я очень рад, что воспользовался пистолетом». Я вообще не люблю оружие. Затем Дилан говорит, кто нашел дом Шаира и как вы действовали очень осторожно, кому-то или кому-то нелегко найти это место. 
Берон говорит «да», но ему приходит в голову, что в его машине может быть устройство GPS, и он выбегает из комнаты и начинает обыскивать всю машину. Затем он находит устройство и говорит Делану «вот устройство слежения». Когда Делан спрашивает, кто может это разместить, но сред, пропавший охранник, отвечает, что это может быть он. Затем он надевает его обратно, и Делан спрашивает, почему ты надеваешь его обратно, нам нужно от этого избавиться. Берон говорит, вы очень умная женщина, вы ведь знаете, что это нам пригодится, верно? Мы нашли это благодаря вашему скептицизму и бесконечным вопросам. Чтобы Исмин не говорила, чтобы успокоить Севри, это не поможет. Пока Баран думал, что никто, кроме Нусрета, не мог разместить устройство слежения, он определенно работает с Шаиром, в комнату внезапно врывается Делан. Когда Берон видит ее такой взволнованной, он думает, что что-то произошло. Делан сообщает Барану, что в доме, где остановился Шаир, есть подсказка, поэтому ищите еще раз. Баран говорит, что было бы лучше еще раз осмотреть этот дом вместе с Фератом. Джавахир приходит, чтобы войти в дом, но не может войти, потому что Баран поставил своих людей перед домом. Когда она замечает приближающегося Барана с помощью устройства слежения, она уходит, думая, что было бы лучше, если бы ее не видели. Баран и Ферат входят в дом и начинают осматриваться. Они ищут повсюду, и Берон находит много денег, спрятанных в сумке внутри подушки. Потом он думает, что они не прячут эти деньги, а что он ждет времени, чтобы их получить, и тогда он хочет спросить Делана, как ему с этим поступить. Джевит очень расстроен, и Харун просит его собрать его как можно скорее. Пока Делан находится в комнате, приходит Берон. Когда Делан спрашивает, нашли ли вы что-нибудь дома, Берон говорит, что мы нашли большую сумму денег, и он захочет вернуться и забрать ее. Он говорит, кто бы ни был этот человек, он не может прийти, потому что мужчины у дверей, я оттащу мужчин и подожду его дома. Делан внезапно кричит «нет» и паникует. Берон пришел к нам домой, чтобы убедить ее, и сказал «я не могу допустить, чтобы подобное повторилось». Когда Делан спрашивает, что если он пострадает, Берон говорит, что не придет, я приму меры предосторожности. Когда Делан говорит, что примет одно условие, Баран говорит, хорошо, я пойду с Фератом. Когда Делан говорит, будь осторожна, что произойдет, Берон обнимает ее, говоря, не волнуйся, вся эта ерунда закончится, на этот раз все закончится, он заплатит цену за то, что сблизился с тобой и моим сыном. Когда Ферат рассказывает Гулю о плане, Гуль спрашивает, не может ли она пойти, Ферат говорит, я не могу оставить брата одного, мне нужно идти. Смейся, но будь очень осторожен, приходи безопасно и приходи с моим братом Бараном. Ферат продолжает превращать вещи в детский бизнес. Потом они говорят друг другу, что очень любят друг друга. Гуль говорит, пожалуйста, позаботься о себе и не оставляй меня без тебя. Пока Берон любит Мирана и прощается с ним, Делан плачет. Когда Баран возвращается и говорит, «Не делай этого, я очень боюсь», — говорит Баран. Он прощается с Деланом и обнимает его, говоря, «Я вверяю тебя сначала Богу, а затем друг другу». Делан и Гуль, сопровождающие Ферата и Барана до двери, обнимают своих мужей и плачут от страха. Пока Гуль Ферат дежурит на карауле, она готовит ему кофе и подает его, чтобы он не спал утром. Когда их мужья уходят, они продолжают смотреть друг на друга. Ферат вызывает охранников и просит их уйти из дома. Затем, когда он говорит Барану быть осторожным, Баран тоже говорит ему и выходит из машины. Баран входит в дом и бесшумно движется. Он оглядывается и начинает ждать. Пока Делан смотрит на Мирана в своей комнате, Гуль говорит, «Я думал, мы приготовим что-нибудь выпить и проведем вместе долгую ночь». Делан говорит, «Спасибо, Гуль, ты молодец». Когда Гуль говорит, что нам сегодня запрещено спать, Делан отвечает, что да. Когда Гуль спрашивает Делана, ничего плохого не произойдет, верно, Делан отвечает, «Ни в коем случае этого не произойдет, не волнуйтесь, они оба благополучно придут». Баран и Ферат продолжают ждать в засаде. Ферату трудно не заснуть. 
Наступает утро, но никто по-прежнему не входит и не выходит из дома. Тем временем Бэрон смотрит на фотографии Делана и Мирана в своем кармане и кладет их обратно в карман. Пока Миран спит, девушки все еще ждут. Дилан приходит к нему и говорит, не бойся, сынок, твой отец придет, он вернется к нам, как всегда. Они смотрят Гулю в глаза, но из-за напряжения не могут найти слов. Ферат засыпает в машине с пистолетом в руке. За завтраком Харун и Ясмин рассказывают о ситуации Джевдета и Цеврии. Ясмин говорит, что иногда мне кажется, что в таком браке все может пойти не так. Харун говорит, почему ты так говоришь, они найдут способ и помиряться, в браке такое случается. Когда Эсмин собирается рассказать о предложении руки и сердца, звонит телефон, и Харун идет проверить это. Когда Цеврии не смогла найти Джев где-то дома, она подумала о том, не была ли она слишком строга с ним. Джевдет приходит и говорит, я был неправ, извини, мне очень плохо, когда между тобой и мной все плохо. Он приносит Цеврии в подарок потерянные свадебные кадры. Затем они извиняются перед Цеврией и обнимают ее, говоря, «Я так тебя люблю, ты сделала меня таким счастливым». Джавахир подходит к дому и смотрит, есть ли кто-нибудь поблизости. Потом они ушли, и баран Коробей сдался, но мне еще надо проверить, он смотрит по GPS, чтобы узнать, где находится баран Ага. Наш баран Ага крепко спит в особняке и идет домой за деньгами. Пока баран ждет, дверь открывается и входит Джавахир. Бэрон направляет пистолет и ждет, пока он приблизится. Джавахир медленно оглядывается и подходит к барану. Собираясь снять капюшон, он видит ноги барана и быстро убегает. Баран кричит, чтобы он не убегал, и бежит за ним. Тем временем Ферат погрузился в глубокий сон. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.